இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்கெச் இன்டர்ஃபேஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது ஸ்டார்ட் மெக்கானிக்கல் பார்ட் டிசைன் நீங்கள் ஸ்கெச்சர் வழியாக போனாலும் சரி பார்ட் டிசைன் வழியாக போனாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து என்வாயர்மெண்ட் என்னவோ பாட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பாட் மூலமாக தான் ஸ்கெச்சருக்குள்ளே போக முடியும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக பாட் டிசைன் கிளிக் பண்ணாலும் சரி ஸ்கெச்சுன்னு கிளிக் பண்ணாலும் சரி எதை கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு பாக்ஸ் உருவாகும் ஸோ நியூ பார்ட் ஸோ நியூ பாட்டுன்னுட்டு நீங்கள் என்னம்பிள் பண்ணாலே பார்ட் டிசைன்ஸ்குள்ளே தான் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போகும் ஸோ நான் ஸ்கெச்சுன்னு கொடுத்தாலும் பார்ட் டிசைன்குள்ளே தான் போவோம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனேபிள் ஹைபிரிட் டிசைன் கிரியேட்டர் ஜாமெண்ட்ரிக்கல் செட் ஸோ இதோட டீட்டெயில்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலேயும் பார்க்கும் போது இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னிட்டு நான் வந்து ஃபர்தராக வர வீடியோஸ்லலாம் வந்து இது எதுவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்தையும் டீசெலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகேன்னு கொடுத்தோன்னே எனக்கு பார்ட் என்வாயர்மெண்ட் வந்தாச்சு ஸோ இது எப்படி எனக்கு பார்ட் என்வாயர்மெண்ட்டுன்னு தெரியும்னா இங்கே இருக்க இந்த லோகோ ஸோ பார்ட் டிசைனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் இப்படி வரும் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு பிளேனை நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கெச் போயிடும் ஸோ இதுதான் ஸ்கெட்சு வழியாக போகிறதுக்கும் பார்ட் டிசைன் வழியாக போகிறதுக்கு வித்தியாசம் ஸ்கெட்ச் வழியாக போனால் நம்ம டைரெக்டாக ஏதாச்சும் ஒரு பிளேன் கிளிக் பண்ணோன்னா ஸ்கெச்சு ஓப்பன் ஆகிடும் பார்ட் டிசைன் வழியாக போனோன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கெச்சை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டூல்ஸோட வரும் ஸோ நம்ம இந்த டாபிக் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாகவும் சரி டூல் வைஸாகவும் சரி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதில் நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது இந்த அஞ்சு டூல் பாஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெச் டூலு செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரைனு தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் செலக்ஷன் ஃபில்டர் அடுத்து ப்ரொஃபைல் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் டூல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இங்கே இருக்கும் ஸோ இது ஆப்ரேஷன்னா இது என்னால் இதை டிசெலக்ட் பண்ணவும் முடியும் வேணும்னா திருப்பி கொண்டு வரவும் முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் வந்து ஸ்கெட்சை ஓப்பன் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் எனக்கு தேவையானால எங்கெங்கே இருக்கணும்னுட்டு நான் ஃபிட் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்கெட்ச் டூல் வந்து நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் என்னோடய யூசர் ஃபில்டரையும் நான் இந்த இடத்துல வச்சுப்பேன் இல்லைனா யூசர் ஃபில்டரை நான் லாஸ்டில் வச்சுப்பேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபைல் ஸோ ப்ரொஃபைலில் நான் வந்து எதுக்கு நான் இந்த மாதிரி செட் பண்ணுறேன்னா உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு லைனை சூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோட ஸ்கெச் டூல் ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி வரும் நான் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் விடாமல் நான் அதை எங்கேயாச்சும் மூலையில் வச்சுருந்தேன்னா இதை வந்து மறைஞ்சிடும் ஸோ இதுக்கு உண்டான ப்ராப்பர் ஸ்பேஸ் நான் வந்து கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் நான் வந்து இங்கே வச்சுட்டு இவ்வளோ ஸ்பேஸ் எதுக்கு கொடுக்குறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த டூல்லாம் தேவை கிடையாது இப்போ இதை எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இது கடையில் கன்ஸ்ட்ரைன் ஸோ இப்போ எனக்கு எது எது எங்கே எங்கே இருக்குன்றத க்ளீனாக தெரியும் ஸ்கெச் டூல் இங்கே இருக்குது ப்ரொஃபைலு ஃபில்டர் இங்கே இருக்குது ஆப்ரேஷன் டூல் இங்கே இருக்குது கன்ஸ்ட்ரைன் டூல்லாம் இங்கே இருக்குது ஸோ நான் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டேன்னா நான் எந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணாலும் இதே ஃபோனில் நான் வந்து செட் பண்ணி வச்சேன் இந்த இன்டர்ஃபேஸை எனக்கு சூஸ் பண்ணவும் செலக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணவும் ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ